Welcome everyone. My name is John. I'm wearing a small maroon beanie and it's time for another album review. I wanted to do this introductory bit in English just to make everything clearer. This album is completely in Danish and I was debating whether or not to do this review in Danish or English. But then I realized that this album is full of Danish mannerisms and hard to translate bars. So I figured that it was probably easier just to do it in Danish. And in the end, this album wasn't intended for an international audience to begin with. So why should this video be? But I I'm reviewing this because I want to anyway, not to get the most possible views. So I don't care really. So from here on out, I will be speaking English for the rest of the video. So you have been warned. <coughs> okay, dansk, dansk mode nu. Um, uns reviewer på den nye Benjamin Havplade, Tesla. Det sidste halvanden års tid har Benjamin bare spyttet musik ud til højre og venstre. Det her det er hans tredje album på 18 måneder, og hans første to soloalbums udgav han en uge inden for hinanden. Og så et par singles i løbet af 2020. Og nu så Tesla, som kom lidt ud af ingenting. Jeg tænker, at de fleste danskere i øh, min aldersgruppe har nok hørt om Benjamin Hav på en eller anden måde. Han fik sin start i rap en banal, som selv var meget populær. Og nu er han gået solo, er han kun blevet endnu større. Benjamins to første album var sådan en god blanding mellem de her klubbanger, såsom Muse, kender du nok eller mere laid-back historiefortællende sange som øh, den eneste. Jeg tror, den største appel for Benjamin Hav ved mig er hans øh, brug af danske vendinger og generelt hans meget unikke lyriske stil. Men alligevel har jeg haft en svær tid ved at lytte til et fuldt Benjamin Hav album i en kører. Men forhåbentlig ender det som ved Tesla her. Benjamin udgav, som jeg sagde tidligere, et par singles i sommeren 2020. Som jeg nød virkelig meget faktisk, men desværre fandt de ikke vej på albumet. Og den eneste single, der rent faktisk kom på Tesla, var Den Dejligste Boy. Selvom jeg var vild med The Show Must Go On, så forstår jeg egentlig godt, at den ikke er på den her plade. Men igen, jeg snakker alt for længe, så lad os bare gå i gang med første sang. Når vi letter. Hvorfor er du med på den måde? Det er forbi far Fint, men du er ikke Johnny Depp, du er en retard Jeg bød dig alt, selvom du er så modydelig Prøv at glemme, hvad du hedder, men jeg husker det tydeligt Nu vil jeg starte af med en meget interessant beat Og nogle meget kreative rhyme schemes Hele første vers generelt virker virkelig lovende For sådan en åbne sang her Hele første vers virker virkelig lovende Men allerede når Benjamin går i gang med sit andet vers Begynder allerede at blive en smule kedelig Og ikke nok med det, så får han også klemt et tredje fucking vers ind og det er først 3,5 minut inden, at Oasis feature begynder. Og altså jo, hans vers er ikke dårligt, men det hele bliver bare virkelig langtrukket. Og jeg føler bare ikke, der var nogen grund til, at den her sang skulle være 5 minutter lang. Lidt en skuffende start, men øh, jeg prøver at virke optimistisk. Næste sang, den dejligste boy. Så jeg sværger det her, det er bare Muse 2.0 Og åndelig så klager jeg ikke, altså den dejligste bog er groovy af helvede til, at der er nogle straight up grinagtige bars Og det er generelt bare underholdende at lytte til Hvad laver du med den her onanerende dreng, ekstraordinært retarderet dreng En lyk, der kommer til at sidde fast i mit hoved resten af året Men nu gør det så, det her nok en af mine personlige favoritter fra den danske musikscene til videre i år Næste sang, min ven Den her sang, der mediterer Benjamin sit forhold til Magnus Albert Wanscher, a.k.a. Albert, som øh, var den anden halvdel af rapduen Benal. Benjamin snakker med, at den her du de splittede på dårlig fod, men på trods af alle kvaler, så vil Albert stadigvæk være Benjamins ven. West PNG featuren, den virker faktisk også rimelig godt, både i hans bridge og øh, omkvædet sammen med Benjamin. Så er hans eget vær så meget godt. Fantastisk skrevet sang, faktisk. Næste sang. Kalonia kød. Hvorfor skal du være så fucked? Jeg håber du vil selv om hele verden ramler. Er du altid i mine tanker? Kalonia kød feature ingen anden Gnaxis Peter AG. Og bare ved at se det på tracklisten, så tænker jeg, holy fuck, det kunne blive virkelig cool det her. Men Peter AG får ikke andet end en lille outro, som ikke bærer særlig meget værdi til sangen egentlig og kunne næsten bare have været undladet. Og det, det er fandme ret skuffende. 
Skal du sige, at Benjamins flows på versen er rimelig imponerende, når hans lyrisme er også altså kreativ og dansk som altid, så parret med virkelig fængende hook bliver det til en sang, der kommer til at sidde fast i min hjerne i længe. Igen. Næste sang. Jeg kigger på dig. Jeg kigger på dig Som et barn Du er flot Det føles hard Jeg kigger på dig Jeg kigger på dig tager en mere elektro slash dance retning med beatet og det virker faktisk fremragende Teksten er lidt forvirrende på den her, jeg er nødt til, er nødt til at læse bare bars her Må jeg tage et billede af dit tøj, G? Du er ikke en fotograf, du er et møgsvin Er det bare under 9, eller er der noget mere, eller er du psykopat, eller kan du relatere? Det er forresten anden gang, han nævner under 9 på albumet Øhm, put dig selv, det er ikke golf, min bror. Skam over dem, der har solgt det lort. Og altså, der, der er nogle kloge double entendres ind imellem, men der er ikke rigtig sådan en klar retning, ligesom på min ven lige før. Næste sang. Hurra. Hvis jeg dør, så lad mig høre et titel til den her sang egentlig. Det er en fucking fest fra start til slut med features både fra Emil Kruse og Pind. Især fordi hele sangen pretty much bare handler om at feste og altså Pinds autotunede stemme giver virkelig den der gymnasieklassefest energi. Den får i hvert fald en plads på min støtte, den der gild playlist. I can tell you that much. Næste sang. Go! Jeg bliver imponeret over de her mennesker, Benjamin har formået at få på det her album. Den her gang er det fucking Tina Dico. Et rimelig uortodokst crossover, men de to har faktisk en overraskende god kemi på omkvædet. Og Benjamin han ses blive lidt mere følsom på den her sang. Det er en del af ham, som jeg ikke var sikker på ville komme til at kende i hans musik nogensinde. Men her er det. En overraskende rørende sang. Næste sang. Din øjne siger goddag. Din øjne siger goddag, siger goddag. Din øjne siger goddag starter med et sample fra ingen anden end Claus Bak Christensen. Jeg har ingen idé om hvorfor det er her, og det har ikke rigtig noget med resten af sangen at gøre. I guess han bare vil have citatet Luk Christiansborg på det her album. Øh, Benjamin har snakket om en kvinde som han elsker, men som ikke vil have ham. Men det hele bliver bare en lidt mærkelig levering, og altså hele sangen er lidt for kliché. Det minder næsten om hver eneste sang fra Spice Up Your Life bare blandet sammen til en. Og hele den her, jeg tænker kun på dig, har han brugt så mange gange. Og der er også nogle questionable bars ind imellem. Så som, øh, så står jeg her med blottet anus og blomster fra Netto, de var flotte, sagde du. Og så også, øh, ikke belær mig om, hvad jeg aldrig har gjort. Du stak en finger i min røv og sagde tak for det lort. Lidt for mange bad jokes, hvis du spørger mig. Næste sang. Velkommen. Du ringer hele tiden, hvad der nu, dreng? Velkommen, overalt er vi velkommen Jeg føler mig velkommen, overalt hvor vi kommer, vi velkommen Velkommen, overalt er vi velkommen Velkommen med sådan en rigtig swagger track Altså det minder lidt om en dansk version, for når du kunne være på den første halvdel af Tyrant øh, Der vælger bare med features på den her igen også Altså Oggi E, Adi, Adit, Karl Knast Hele den sang er bare underholdende samtidig med at faktisk er lyde fucking crisp. Især Karl Knas vers øh, har nogle totalt geniale bars, men ærligt så virker alle fire mand virkelig godt sammen her på. Næste sang. Tag det roligt. Ude på gulvet som et skængerne svin, stor drøm med i tasken, og jeg tænker det er fint. Det er ikke sige, du har det dårligt, når du ligner en mild. Vi mange, der har det svært med livet, men vi smiler på film. Tag det roligt, finder en vildt groovy beat, og, øh, mens Benjamin har virkelig flexet sin skill som MC. En masse geniale bars, og det eneste rigtig negative jeg har, det er, at han nævner under 9 for fucking tredje gang, og han har plade. Og jeg, jeg er sgu lidt træt af pick up jokes. Og øh, det er lidt svært, så også rimelig decent her på. Ikke så meget andet at sige. Næste sang. Solen er så grim, Claus. Baby, hvorfor vil du altid slås? Månen den er lige stået op. Vi drømmer, men det er ikke kun os, så der står en tusind fod. Benjamin blev pludselig sådan virkelig sukkersød i sin levering på den her. Okay, det her kommer til at være alt for specifikt, men måden omkvædet er sunget på minder mig lidt om en episode af Good Mythical Morning, hvor Red han rapper Mary Had Little Lamb i stilen af Post Malone, 
Og jeg ved ikke hvorfor, men omkødet på den her sang giver bare den totalt samme energi. Men altså, han gør brug af sine fantastiske historiefortællingsevner. Og han fortsætter historien om den her pyn, der ikke vel er ham. Og på den ene side er jeg lidt træt af at høre om det. Men alligevel synes jeg, at solen er så grim, Claus, for det gjort på en mere unik og generelt bedre måde. Det vil sige sang, så konklusion. Øh, hvad laver du mon her, onanerende dreng? Ekstraordinært retarderede dreng Jeg er glad, og det er lige meget hvad Bare kommet for at have det lidt sygt Så du advarer, de har lavet bull og base i den buks små børn uh. Benjamin Hav han leverer, hvad jeg mener nok hans mest refinerede værk til dato Produktionen den sidder bare i skabet fra start til slut Og lyden skal have meget blandet pose Altså der er mange gode øjeblikke Men indimellem er det også bare de her virkelig rådne bars Hvor jeg bare tænker, hvad fuck har du gang i Benjamin? <laughs> Der er også nogle problemer med genbrug af de samme metaforer igen og igen, som jeg også nævnte på de Cirko dag. Det kan i hvert fald fortælle dig, at øh, folk der hos Gaffa, de er virkelig glade for det. Tesla er faktisk den første plade, hvor jeg har følt mig motiveret til at høre hele pladen igennem i en kører. Hvilket er kæmpe skridt i den rigtige retning, men jeg føler stadig ikke, at Benjamin overhovedet har nået Tommy i sin potentiale endnu. Jeg tror på, at han kan mere, end hvad han har vist her. Jeg giver det album et, øh, en sund 7,3. Det var alt for det eksklusive danske review, og dog holder jeg mig lidt i dansk territorie til næste uges review, som bliver på Lydmors Capacity. Og der slår jeg dog om til engelsk igen, thank god. Og jeg håber ikke, at min engelsk brød ser allerede forsvundet igen. Uh, anyways, vi ses næste uge.